ఐఐటీలు చదువుకున్న వాళ్ళు ఐఏఎంలు చదువుకున్న వాళ్ళు లాయర్లు డాక్టర్లు మంచి మంచి వ్యాపారాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు బాగా డబ్బులు సంపాదించేటువంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు ఉండేటువంటి వాళ్ళు మంచి మంచి ఫ్లాట్స్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఇది చాలా బలంగా ఈ భావ తిష్ట వేసి కూర్చుంది దట్స్ ఫేస్ దిస్ వాళ్ళెవరూ కూడా కాకి నిక్కలేసి తిరిగేటువంటి వాళ్ళు కాదు అయినా కూడా ఇది అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఏంటట ఏంటట వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళకి ఎందుకట వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలట వాళ్ళ ఇటువంటి మాట ఉంది ఇది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మా రమణమూర్తి నాయుడు హీజ్ ఎ హిస్టోరియన్ అండ్ అ పోయెట్ మా ఫ్రెండ్ ఆయన కూడా వచ్చారు వాడు ఇటువంటి చాలా సానుకూల ఇటువంటి భావానికి చాలా సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడంటే మన చరిత్ర తీసుకుంటే దేశ విభజన వెంటనే దేశ విభజన జరిగినటువంటి వెంటనే స్వాతంత్రం వచ్చిన వెంటనే అప్పుడు జరిగినటువంటి మారణకాండ హింస ఇంత అంత కాదు కొన్ని వందల వేల శవాలు ఇటు నుంచి అటువైపుకి కొన్ని వందల వేల శవాలు అటు నుంచి ఇటువైపుకి రైళ్లలో శవాలు తేలి వచ్చాయి ఇటువైపు కొన్ని వందల మంది వేల మంది శరణార్థుల్లాగా ఢిల్లీ ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల గుడారాల్లో కొన్ని నెలల పాటు ఉండి అష్ట కష్టాలు అనుభవించారు అంతకుముందు అష్టైశ్వర్యాలతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు ఏ నెహ్రూవో గాంధీవో ఇది హిందూ దేశం పండ్రా అన్న అనుకోండి పెద్ద మారణకాన్ని జరిగిపోయి మొత్తం దేశం అంతా తగిలడిపోయేది అటువంటి సమయంలో ఇవాళ ఉన్న నాయకుడు ఏంటంటే చాలా చిన్నవాళ్ళు అప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకులు శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గురు గోల్వాల్కర్ స్వామి కరపత్రి మహారాజ్ ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద బలరాజ్ మధోక్ అటువంటి పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉండి కూడా అంత బ్రహ్మాండంగా చెప్పగలిగేటువంటి వాళ్ళు ఉండి కూడా అంత వాదించగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉండి కూడా అంత వా పటిమ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉండి కూడా అంత గౌరవం ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని దేశంలో చాలా పెద్దవాళ్ళుగా చూసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆ వాళ్ళు కూడా ఈ ఈ మతతత్వాన్ని ఈ సంకుచిత భావాన్ని రెచ్చగొట్టలేకపోయారు ఇవాళ రెచ్చగొడుతున్నారు ఇవాళ రెచ్చగొట్టగలుగుతున్నారు మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఆ వేళ ఇది ఎందుకు ప్రబలం లేదు ఇవాళ ఎందుకు ప్రబలుతోంది అనేటటువంటి ప్రశ్న వేసుకోవాలి నా ఉద్దేశం చెప్తాను ఐ మే బి రాంగ్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే రాను 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 మన రాజకీయ పార్టీల్లో ఒక ఒక రకమైనటువంటి ఇండిఫరెన్స్ ఏం కాదులే వీ కెన్ డూ బిజినెస్ విత్ దెమ్ దట్స్ ఓకే ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులోనే మొదలైంది సంయుక్త విధాయక దళ నుంచి మొదలయ్యి జనతా పార్టీ ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత నిజానికి ఆఖరికి ఈ దేశంలో ఇటువంటి రాజకీయ శక్తులతోటి ఈ దేశం హిందువులదే అని చెప్పేటటువంటి రాజకీయ శక్తులతోటి ఎంతో అంతో కలిసి పనిచేసి చేయనటువంటి రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ వేదిక ఈ దేశంలో లేదు దే ఆర్ ఆల్ ఏ వన్ ఇన్ దిస్ ప్రతి వాళ్ళు గట్టును గురించి చెప్తున్నాడే కాదు బట్ ఒకసారి చూసుకోవాలి కదా అంటే ఎందుకు ఎలాగో మొత్తానికి ప్రతి రాజకీయ శక్తి ప్రతి రాజకీయ వేదిక ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఈ దేశంలో లౌకికవాదానికి ఈ దేశంలో భిన్నత్వానికి ఈ దేశంలో ఒక రకమైన సామరస్యానికి ఇక ఢోకా లేదు అనేటటువంటి ఒక మానసిక స్థితి వచ్చేసి ఏదో కాస్తంత సెంటర్ రైట్ కొంతమంది ఉంటారు సెంటర్ లెఫ్ట్ కొంతమంది ఉంటారు తప్ప కంప్లీట్గా ఇలా చేసేటటువంటి వాళ్ళు మనుషుల్ని పట్టుకుని చంపేసేటువంటి వాళ్ళు ఇళ్ళని మార్చేసి ఇదిగో రేపొద్దున వీళ్ళు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇకనామిక్ బాయ్కౌట్ చేయండి 
ముస్లింలు అమ్మేటటువంటి కొట్లలోకి వెళ్ళకండి వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ఆదాయాలని లేకుండా చేయండి అనేటటువంటి పిలుపునిచ్చేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళని మొత్తం ఊచకోదకోయండి ఒక ఎంపీ ఒక ఎంపీ మీ కత్తుల్ని పదును పెట్టి ఉంచుకోండి మీళ్ళలో అని పిలుపునిచ్చేటటువంటి సమయం ఆ రకమైన పరిస్థితి ఆ రకమైన రాజకీయ శక్తులు ఆ రచ ఆ రకమైనటువంటి రాజకీయ వ్యక్తులు నాయకులు ఈ దేశంలో వస్తారు అని ఎక్కడ కూడా అనుకోకుండా ఒక రకమైనటువంటి నిర్లిప్తలోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు ఏమో ఇక్కడ ఉన్నా ఓటు ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకి వాళ్ళతో మనం నన్న చేతులు కలిపి కలిపితే రేపొద్దున వాళ్ళు అధికారంలోకి వస్తే కేంద్రంలో మనకు రెండు మంత్రి పదవులు వస్తాయి కదా అక్కడ అని కక్కుతు పడి ఉండొచ్చు రకరకాల కారణాలు ఈ కారణాలతోటి కొన్నాళ్ళు అమర్ గారు మీ గుర్తుని ఉంటుంది ఎల్కే అద్వానీ యూస్ టు సే సురేష్ గారు దేర్ షుడ్ నాట్ బి పొలిటికల్ అన్టచబిలిటీ వీ ఆర్ ఆల్సో లైక్ యూ ప్లీజ్ టాక్ టు అస్ కమ్ విత్ అస్ షేర్ డాష్ విత్ అస్ అనేవాడు ఎందుకంటే అప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు వారితోటి వేదిక పంచుకోవడానికి కూడా సందేహించేటువంటి వాళ్ళు సంకోచించేటువంటి వాళ్ళు దాట్ షుడ్ నాట్ బి దే వీ ఆర్ ఆల్సో లైక్ యూ అనేటటువంటి మాట అంటే ఎంతో అంతో కనీస గౌరవం సంపాదించడానికి కనీసం ఒక చిన్న స్థానాన్ని సంపాదించగా సంపాదించడానికి వెంపర్లాడేటటువంటి స్థితి నుంచి ఇవాళ ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ని ఓడించాలంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీల్ని ఏకం చేసి ఒక వేదిక మీద తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగేవి అంటే అప్పుడు కాంగ్రెస్ వాజ్ ది డిఫైనింగ్ పోల్ ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా వాట్ ఈస్ యువర్ పొలి పొలిటికల్ క్రీడ్ ఐఎమ్ యాంటీ కాంగ్రెస్ ఐఎమ్ ప్రో కాంగ్రెస్ దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ టూ క్రైటీరియా ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ దే యూస్ టు డిఫైన్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ దేర్ పొలిటికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ their political creed was defined on the basis of this today is the opposite eroy moda tarik meeting antaru inko sada meeting antaru inko sada meeting antaru inko sada endukata ee purna 20 bharatiya janata party ki vetirekam ante the pole of indian politics has shifted from here to here that is the that is the massive transformation of indian politics indu kochindi idi inda ganukunnam eh rajakeeya partilu ee deshallo rajakeeya vyavasthalu ennikaliki ennikaliki machcha jogadam valla nidra povadam valla saithantika paramaitanti pani cheyakapovadam valla అసలు మనకి ఈ రకమైనటువంటి భయం మనకు లేదులే దీని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదులే దేర్ ఇస్ నో థ్రెట్ టు డెమోక్రసీ టు సెక్యులరిజం టు డైవర్సిటీ అనేటటువంటి ఒక నిర్లిప్తతలోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏమైంది డెమోక్రసీకి మనం కూర్చొని మాట్లాడుకోవట్లా ఏమైంది డెమోక్రసీకి ఏమైంది నువ్వు పసుగా రాసి చంపేశాడు నేను ఎవడైనా జైల్లో పెట్టాడా లేదుగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు డెమోక్రసీని ఒక్క వేటుతోటి నరికేసేటటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ లేవు అది పంతొమ్మిది వందల అరవయో దశకంలో ఉండేవి మిలిటరీ వాళ్ళు గబగబా వచ్చేసి ఒక రాత్రి రాత్రి రేడియో స్టేషన్ పట్టేసుకుని టెలివిజన్ పట్టేసుకుని ఆ ప్రెసిడెంట్ను ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అరెస్ట్ చేసేసి జైల్లో పడేసి ఇది సైనిక ప్రభుత్వం రేపటి నుంచి మీకు పరువు హక్కులు లేవు అని చెప్పేవాడు అరవైలో డెబ్బైలో నో లాంగర్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ టుడే ఇట్ ఈస్ స్లోలీ అండ్ స్లోలీ వెరీ సొఫిస్టికేటెడ్ వే అంటే నువ్వు జైల్లో ఉన్నావు అని అంటే నువ్వు జైల్లో ఉన్నావని కూడా నీకు తెలియకుండా నువ్వు ఒక బందీవి అంటే నువ్వు బంద్ నేను బందీని అయిపోయాను అని నాకు తెలియకుండా ఉండేటటువంటి ఒక బందీగా చేసేటటువంటి ఒక చక్కటి సొఫిస్టికేటెడ్ ఇప్పుడు 
ఎమర్జెన్సీలో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిటోరియల్ పేజ్ ఖాళీగా పెట్టేసి అవి వేసేవాడు అంట్ యాజ్ అ ప్రొటెస్ట్ అంటే ప్రతి న్యూస్ పేపర్ ఆఫీస్లోనూ ఒక మనిషి కూర్చుని ఇది వేయొచ్చు ఇది వేయకూడదు ఇది రాయొచ్చు ఇది రాయకూడదు అని చెప్పేవాడు అంట ఆ రోజుల్లో మా మా చిన్నపిల్లలు మాకు తెలియదు పెద్దవారికి తెలియాలి ఇప్పుడు అక్కర్లా ఇప్పుడు ఎందుకు పనికిరాని అవసరం లేని అర్థం లేని వార్తలు ఒక లక్ష వేసేసాం అనుకోండి అసలు వార్తలు మనకి వెళ్ళిపోతాయి అసలు వార్తలు ఉండవు సో ది ది మెథడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ టుడే మెథడ్ ఈస్ నాట్ టు సే డోంట్ పబ్లిష్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ టు సే చూడయా పెద్ద పెద్ద ఇది జరుగుతుంది అక్కడ జాన్ బైడెన్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఆయన కవలించుకున్నాడు అని వేయండి నువ్వు నిరుద్యోగం గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు మణిపూర్ గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు రైల్వే యాక్సిడెంట్ గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు డాలర్ పెరిగిపోవడం గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు ధరలు పెరగడం గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు ఈ దేశంలో అత్యంత ఎక్కువ ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని ఒక్కసారి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో తీయండి నెంబర్ వన్ అన్ఎంప్లాయిడ్ నెంబర్ టూ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ నెంబర్ త్రీ ఆంధ్రప్రియర్స్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ పీపుల్ హు ఆర్ కమిటింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అండ్ దర్ ఆర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఏంటి అది ఎక్కడ ఉందా ఉండదు ఉండదు అసలు ఈ దేశంలో డేటా లేదు డేటా చచ్చిపోయింది మన ప్రధానమంత్రి గారికి ఆయన్ని విపక్షాలు ఎన్నిసార్లు తిట్టేది చాలాసార్లు తిట్టే అంటలేదు ఆయన ఆయన ఏమన్నా తెలుసా అండి తొంభై ఒక్కసార్లు తిట్టేయి అని అడిగాడు వెరీ ప్రిసైజ్ ప్రిసైజ్ నాట్ నైంటీ నాట్ హండ్రెడ్ నైంటీ వన్ నాట్ నైంటీ టూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మీరు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో తొంభై రెండు అనుకుంటారు కాదు కాదు తొంభై ఒకటి కానీ ఈ దేశంలో ఎంతమంది వలస కార్మికులు చచ్చిపోయారు వీడు ఉన్నావు కోవిడ్లో ఎంతమంది చచ్చిపోయారు వీడు ఉన్నావు మన డేటా లేదు హౌ మెనీ పీపుల్ అన్ఎంప్లాయిడ్ వీడు ఉన్నావు యూ హ్యావ్ టు రిలై ఆన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు సిఎంఐ కదా పవన్ సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీకి వెళ్తేనే కానీ ఈ దేశంలో ఎంతమంది అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉన్నారు నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు మనకు తెలియదు ప్రభుత్వం దగ్గర లెక్కలేదు ప్రభుత్వం మనకి చెప్పదు హయ్యెస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత గత నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాల్లో హయ్యెస్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది అని నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తే అది ప్రభుత్వానికి తెలిసి ఆ రిపోర్ట్ సప్రెస్ చేసి మొత్తానికి నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్ని డిస్బ్యాండ్ చేసేసారు దట్ సో దట్ వీ డో వీ విల్ నాట్ గెట్ టు నో వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ జాబ్ క్రియేషన్ దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ దట్ వీ హ్యావ్